മെഡിക്കൽ ടേംസ് മേരീസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലിംഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലിംഫിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലിംഫ് ബ്ലഡും വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു ലിംഫ് ലിംഫ് വെസൽസിൽ കൂടി ഒഴുകും ഇത് ശരിക്കും ഈ ലിംഫ് വെസൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസും പാരലലിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടോ അതിന് പാരലലായിട്ട് നമുക്ക് ലിംഫ് വെസലുകളെയും കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിംഫും ബ്ലഡും ഒരു കമ്പാരിസണ് പറ്റിയ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സാണ് പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ വേറെയും കുറേ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കിനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ലിംഫിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലിംഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിന് ഒരു റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടി വെയിൻസിൽ കൂടിയും ആർട്ടറീസിൽ കൂടിയും ക്യാപ്ലറീസിൽ കൂടിയും പിന്നീട് ഹാർട്ടിൽ കൂടിയും ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ബ്ലഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ സെൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ സോളിഡ് പാർട്ട് സോ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ തന്നെയാണ് പ്രധാന കമ്പോണൻറ്റ് വാട്ടർ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ആ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം ഒക്കെ പോലത്തെ മിനറൽസ് പിന്നെ ഹോർമോണുകൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ പിന്നീട് വാട്ടറും കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ ഇനി ബ്ലഡിൻ്റെ സോളിഡ് പാർട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് സെൽസ് നമ്മുടെ ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് അവരാണ് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും അതുപോലെ എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബ്ലഡും ലിംഫുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ നമുക്ക് ലിംഫിൻ്റെയും ലിംഫും ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് എന്നാൽ ലിംഫിനും ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് പാർട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടും ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനൊരു പേര് തന്നെയുണ്ട് പ്ലാസ്മ അല്ലേ ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിംഫിൻ്റെ സോറി ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിന് വേറെ പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഏതാ നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ബ്ലഡിൻ്റെയും ലിംഫിൻ്റെയും ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്സ് തമ്മിലുള്ളൂ അതായത് പ്ലാസ്മയിൽ ഉള്ള അത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിലില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിംഫ് ഹാസ് ലിംഫ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ബട്ട് വിത്ത് ലെസ് പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിലുള്ള അത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് ഒരിക്കലും ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ വാട്ടറും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫാറ്റ്സും എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാസ്മയിൽ ഉള്ള അത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ്
ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മാത്രമല്ല ബ്ലഡിന് ഈ റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണവും ആർ ബി സി തന്നെയാണ് ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജന്റെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ആർ ബി സിക്കും റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആർ ബി സി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിനും റെഡ് കളർ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ലിംഫിന്റെ സോളിഡ് പാർട്ട് ലിംഫിന്റെ ആ സെൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ലിംഫിലും ഉണ്ട് സെല്ലുകൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ലിംഫിന്റെ ഈ സെൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലഡിന്റെ സെൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാം അതായത് ലിംഫിൽ ഒരിക്കലും ആർ ബി സിയോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിംഫ് ഒരു കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ശരിക്കും ലിംഫിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് വാട്ടർ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലിംഫ് ലാറ്റിനിൽ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ അരുവിയിലേക്ക് വെള്ളം പോലെ അത്രയും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർലെസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിംഫ് അപ്പൊ ലിംഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർലെസ് കളർലെസ് ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക്കലി അതിൽ ആർ ബി സി ഇല്ല അതേപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഇല്ല ആർ ബി സി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് കളർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ കളർലെസ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ഇല്ല അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെല്ലുകൾ ലിംഫിൽ ഇല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ആർ ബി സി ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഡബ്ല്യു ബി സിയും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ ലിംഫിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒള്ളി എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സും മോണോസൈറ്റ്സും ഇവർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലിംഫിന്റെ സെൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ഇല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇല്ല ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ തന്നെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഈസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇല്ല ഒള്ളി ദ എഗ്രാനുലോസൈറ്റിക് ഡബ്ല്യു ബി സി ആരൊക്കെയാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ലിംഫിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ലിംഫിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്മ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള അത്രയും അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പ്ലാസ്മയും ലിംഫിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടും തമ്മിൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോ സോളിഡ് പോർഷൻ അതായത് ബ്ലഡിന്റെ സോളിഡ് പോർഷൻ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരം സെല്ലുകളുണ്ട് അതും ഈ ലിംഫിന്റെ സെൽസുമായിട്ട് ലിംഫിലുള്ള സെൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ബ്ലഡിലുള്ള മൂന്ന് സെൽസില് ആർ ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ലിംഫിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലിംഫ് കളർലെസ് ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഉള്ളത് അതും ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഏത് സെല്ലുകളാണുള്ളത് ഉള്ളി ദ എഗ്രാനുലോ സൈറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന പേര് ലിംഫിന് ലിംഫോസൈറ്റിന് വന്നത് തന്നെ അത് ബ്ലഡിൽ കൂടാതെ ലിംഫിലും നമുക്ക് കാണാം അവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ബോൺ മാരോ ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫിലും നമുക്ക് ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകളെ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിംഫുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലിംഫോസൈറ്റിന് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ലിംഫ് നോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ ഇപ്പൊ മോണോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മൾ മോണോസൈറ്റ്സിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് മാക്രോഫേജുകൾ എന്നും പറയും മോണോസൈറ്റ്സ് ശരിക്കും ബ്ലഡിൽ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് പുറത്ത് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് മോണോസൈറ്റ് എന്നല്ല മാക്രോഫേജുകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മാക്രോഫേജുകളെയും നമുക്ക് ശരിക്കും ലിംഫിൽ കാണാം മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മാക്രോഫേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തരം സെൽസ് ആണ് ലിംഫിന്റെ സോളിഡ് പോർഷൻ വരുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോഫേജസ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിംഫിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്ലഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം ബ്ലഡും ലിംഫും അത്രയും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം ലിംഫ് എങ്
അപ്പം അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്